মেয়েরা আগের ক্লাসে আমি ইউটিউবে যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সেটা সবাই দেখেছো আমি সেখানে লম্ব বৃত্তাকার চোং নিয়ে আলোচনা করেছি তার উপর কিছু প্রবলেমও করেছি আর আজকে আমি পরবর্তী অংশটুকু আলোচনা করব তার অঙ্কগুলো একটু সলভ করে দেব আচ্ছা এখানে দেখো আগের ক্লাসে যেটা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে একটা ফাঁপা চঙ্গের ক্ষেত্রে তার আয়তন কি হবে উপাদানের আয়তন কি হবে এখানে ছবিতে একটা ফাঁপা চঙ্গ দেখতে পাচ্ছি এর একটা বহির্ব্যাসার্ধ রয়েছে একটা অন্তর্ব্যাসার্ধ রয়েছে বহির্ব্যাসার্ধ আর ওয়ান আর অন্তর্ব্যাসার্ধ আর টু উচ্চতা এই ছলে তার এই উপাদানটার আয়তন হবে পাই হোল ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ কী করে হলো না দেখো তার আয়তন বলতে কিন্তু ওটা ফাঁপা যেহেতু কোনো একটা উপাদান দিয়ে তৈরি কিছুটা পুরু রয়েছে এই যে পুরু অংশটা বোঝা যাচ্ছে এইটা তো আমরা এই বহির ব্যাসার্ধ দিয়ে তার আয়তন পাবো পাই ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ারেজ অন্তর ব্যাসার্ধ দিয়ে তার আয়তন পাবো পাই ইন্টু আর টু স্কোয়ারেজ তাহলে বাইরের ক্ষেত্রে যে আয়তন আর ভেতরের আয়তন বিয়োগ দিলে আমি এই উপাদানের আয়তনটা পেয়ে যাব পাই হোল ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ ঘন একক ঠিক আছে তাহলে এইটার উপরে আমরা বাকি যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেটা একটু আলোচনা করে দিই আমরা দশের দাগের অঙ্কে চলে আসছি কারণ নয় অবধি হয়েছে আগের ক্লাসে একটি লম্ব চোগাকৃতি স্তম্ভের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এবং আয়তন নশো চব্বিশ ঘন মিটার হলে এই স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা হিসাব করে লিখি আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে আমরা ব্যাসের দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা দুটোই অজানা তো আমরা এখানে ব্যাসার্ধটা ধরে নিচ্ছি ধরে দিলাম যে লম্ব চোগাকৃতি স্তম্ভের ব্যাসার্ধ আর মিটার আর উচ্চতা এইচ মিটার তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি হবে টু পাই আর এইচ সমান দুশো চৌষট্টি আর আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ ইকাল টু নশো চব্বিশ দুটোকে এক আর দু নম্বর সমীকরণ দিলাম দুইকে এক দিয়ে আমরা ভাগ করছি কারণ দেখো এখানে ঘাতটা বেশি এখানে আর স্কোয়ার রয়েছে আগেরটায় আর রয়েছে একে দুই দিয়ে ভাগ করার চেয়ে দুইকে এক দিয়ে ভাগ করাটা আমাদের বেটার হবে তাহলে আর বাই টু সমান নশো চব্বিশ বাই দুশো চৌষট্টি তাহলে আর এর মানটা আমরা কি পেলাম এটাকে সরল করতে আর এর মান পেলাম সেভেন তাহলে এক নম্বর সমীকরণে আমরা মানটা বসাচ্ছি যেহেতু এখানে আর এর এক ঘাত রয়েছে আর এর মানটা বসিয়ে দিলেই আমরা এইচ এর মানটা পাব তাহলে এখানে আমরা এখানে এইচ এর মানটা বসাতে এই যে আর এর মানটা সরি আর এর মানটা সাত বসাতে আমরা এইচ এর মান পেলাম দুশো চৌষট্টি বাই টু পাই ইন্টু সেভেন সরল করেছি আমি ছয় পেলাম তাহলে আমাদের ব্যাস চেয়েছিল ওই স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে চোদ্দ মিটার আর উচ্চতা হলো ছ মিটার ঠিক আছে তাহলে অঙ্কটা আমাদের হলো দশের অঙ্ক এবার চলে আসো বারোর অঙ্ক দেখো সমান ঘনত্বের একটি লম্ব বৃত্তাকার কাঠের গুঁড়ির বক্রতলের ক্ষেত্রফল চারশো চল্লিশ বর্গ ডেসিমিটার এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন এক দশমিক পাঁচ কেকড়া আর গুঁড়িটার ওজন দেওয়া আছে নয় দশমিক দুই চার কুইন্টাল হলে গুঁড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা হিসাব করে লিখি আচ্ছা এখানে দেখো আমরা সেই ব্যাসের দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা দুটো অজানা আমরা একটাকে ব্যাসার্ধটা ধরে নিলাম যে কাঠের গুঁড়ির ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ডেসিমিটার আর উচ্চতা এইচ ডেসিমিটার তাহলে আমার প্রশ্ন অনুসারে কি পাচ্ছি টু পাই আর এইচ সমান চারশো চল্লিশ যেহেতু তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল চারশো চল্লিশ পাই আর এইচ সেখান থেকে পেলাম দুশো কুড়ি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এবার দেখো এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন এক দশমিক পাঁচ কিগ্রা আর গুণিটার ওজন দেওয়া আছে নয় দশমিক দুই চার কুইন্টাল ওটাকে কিগ্রা এককে নিলাম এক কুইন্টাল সমান একশো কিগ্রা সবাই জানো তাহলে গুঁড়িটারতে যে কাঠ রয়েছে তার আয়তন কত হবে না নশো চব্বিশ বাই এক দশমিক পাঁচ ঘন ডেসিমিটার সমান ন হাজার দুশো চল্লিশ বাই পনেরো ঘন ডেসিমিটার তাহলে ছশো ষোলো ঘন ডেসিমিটার ওই গুঁড়িটার কাঠের আয়তন ঠিক আছে গুঁড়িটার মোট ওজনকে এক ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন দিয়ে ভাগ করলে আমরা তার আয়তনটা পেয়ে যাব তাহলে এবার আমাদের পরবর্তী অংশতে আসতে হবে তার আয়তনের সূত্রটা আমরা কি জানি না আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা সমান ছশো ষোলো এটাকে আমরা দু নম্বর দিলাম সেই আগের মতোই আমরা দুই ভাজিত এক করে কি পেলাম আর সমান দেখো সরল করেছি টু পয়েন্ট এইট দেখো ওই কাটাকুটি করার সময় নিচে আমরা দশ আছে তো দশই রেখে দিচ্ছি কারণ আমি জানি আঠাশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দুই দশমিক আট হয় এটা যেন আলাদা করে ভাগ করার দরকার নেই সেই জন্য নিচে যদি কোনো কারণে শূন্য আসে তাহলে আমরা এইভাবে ভাগগুলো করব। তাহলে এক নম্বর সমীকরণে যেখানে আর এর এক ঘাত ছিল সেখানে দুই দশমিক আট বসিয়ে দিয়ে আমরা কি পেলাম পাই আর এইচ ছিল 
তাহলে আর এর মান দুই দশমিক আট বসানো হলো এইচ এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম সরল করতে পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে গুণিটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত হলো না দুই দশমিক আট বেরিয়েছিল ব্যাসার্ধ তাকে দুই দিয়ে গুণ করতে পাঁচ দশমিক ছয় ডেসিমিটার আর উচ্চতা তো এখনই বেরোলো পঁচিশ ডেসিমিটার ঠিক আছে অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল নেক্সট অঙ্ক দেখো চলে আসো আমরা চোদ্দোর অঙ্কটা করছি একটি দুই মুখ খোলা লোহার লম্ববৃত্তাকার ফাঁপা চঙ্গের উচ্চতা দুই দশমিক আট মিটার চৌংটির অন্তর্বাসের দৈর্ঘ্য চার দশমিক ছয় ডেসিমিটার এবং চৌংটি চুরাশি দশমিক চার আট ঘন ডেসিমিটার লোহা দিয়ে তৈরি হলে চৌংটির বহির ব্যাসের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি তাহলে এখানে একটা অন্তর্ব্যাস একটা বহির ব্যাস রয়েছে আর দেখো এই যে চৌংটির আয়তন মানে কত ঘন ডেসিমিটার লোহা দিয়ে তৈরি সেটা বলা আছে চুরাশি দশমিক চার আট ঘন ডেসিমিটার তার মানে উপাদানটার আয়তন দেওয়া আছে আমরা একটু আগে ওই সূত্রটা বলেছি পাই হোল ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ একটা ফাঁপা চঙ্গের ক্ষেত্রে তার উপাদানের আয়তন এই সূত্র হবে তাহলে আমরা এখানে এই সূত্রটা কাজে লাগাবো যেহেতু অন্তর্ব্যাস দেওয়া আছে আমরা বহির ব্যাসার্ধ ধরে নেব তাহলে আমরা দেখে নিই অঙ্কটা কিভাবে করছি চোদ্দো অঙ্ক দেখো লম্ব বৃত্তাকার ফাঁপা চঙ্গের উচ্চতা দেওয়া আছে দুই দশমিক আট মিটার এটাকে আমরা লিখছি আঠাশ ডেসিমিটার আর অন্তর ব্যাসার্ধ চার দশমিক ছয় বাই দুই যেহেতু এটা ব্যাস দেওয়া ছিল চার দশমিক ছয় দুই দশমিক তিন ডেসিমিটার হবে বহির ব্যাসার্ধটাকে আমরা ধরে নিলাম আট ডেসিমিটার চঙ্গের উপাদানের আয়তন বলা আছে কত চুরাশি দশমিক চার আট ঘন ডেসিমিটার তাহলে ওই সূত্রে বসালে পাই ইন্টু আর স্কোয়ার মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার ইকাল টু চুরাশি দশমিক চার আট ইন্টু আঠাশ আছে ইন্টু এইচ পাই ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ ইকাল টু চুরাশি দশমিক চার আট এবার দেখো এখানে একটা কথা বলি এখানে আমরা আর ধরে নিয়েছি কোনটাকে বহির ব্যাসার্ধকে সেই জন্য এখানে আর ওয়ান আটটুর ব্যাপার নেই প্রথমটা আর স্কোয়ার হলো আর পরে যে অন্তর ব্যাসার্ধ সেটার জায়গায় দুই দশমিক তিন বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে সরলটা করছি দেখো এর সঙ্গে পাইটা গুণ ছিল তো পাইটা এদিকে আসতে পাই নিচে চলে এলো আর আঠাশটাও নিচে চলে এলো তাহলে এটাকে সরল করছি বাইশ বাইশ আটটা ওপরে গেছে আঠাশ নিচে থাকলো তাহলে সমান এখানে দেখো সরল করছি দশমিক তুলে দিয়ে এখানে আঠাশশো করলাম দু ঘর আগে দশমিক ছিল এই জন্য আঠাশশো হলো তাহলে সরল করার পর দেখো এখানে একশো আছে ওপরে ছিয়ানব্বই আছে আমি কিন্তু এখানে ভাগ করছি না ইকুয়াল টু কত লিখলাম না দশমিক নয় ছয় তাহলে কার মান বেরোলো না আট স্কোয়ার মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ারের মানটা এটা বেরোলো তাহলে নেক্সট দেখো আট স্কোয়ার সমান কত হবে না পয়েন্ট নাইন সিক্স প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার এর মানটা বার করতে ছয় দশমিক দুই পাঁচ এলো আর এর মান তাহলে দুই দশমিক পাঁচ তাহলে বহির ব্যাস মানে এই আরের দ্বিগুণ হবে পাঁচ ডেসিমিটার হলো তার বহির ব্যাস বোঝা গেল এখানে গুণটাও আমি পাশে করেছি তোমাদের আগেই বলেছি যে যে কোনো গুণ পাশে করে দেখাবে অন্য কোথাও নয় সতেরো অঙ্কটা দেখো সতেরো দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসের চারটি লম্ববৃত্তাকার ঢালাই পিলারের চারপাশে তিন দশমিক পাঁচ সেমি পুরু বালি সিমেন্টের প্লাস্টার করতে হবে যদি প্রতিটি পিলার তিন মিটার লম্বা হয় তবে কত ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে হিসাব করে লিখি এখানে একটা জিনিস দেখো পিলারটা আগে থেকে ঢালাই করা আছে তার বাইরে আমরা একটা তিন দশমিক পাঁচ সেমি পুরো বালি সিমেন্টের একটা প্লাস্টার করব মানে এটা অনেকটা কিন্তু তোমার ওই মানে ফাঁপা চঙ্গের যে সূত্রটা ওই সূত্রটাই ভাবতে হবে যদিও এটা কিন্তু ফাঁপা ব্যাপারটা নয় ভেতরটাও কিন্তু নিরেট পিলার আগে থেকে ঢালাই করা আছে মানে সেটা নিরেট কিন্তু তার বাইরে যে আমি নতুন করে আস্তরণ দেব সেই অংশটার আমাদের আয়তন বার করতে হবে সেই জন্য ওই সূত্রটাতেই হবে আর এটার ক্ষেত্রে তোমার অন্তর্ব্যাসার্ধ বুঝতে পারছ যে তোমার এইটা সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুই সেমিটা হচ্ছে অন্তর্ব্যাসার্ধ আর বহির ব্যাসার্ধটা কত হবে না সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুয়ের সঙ্গে এই তিন দশমিক পাঁচ সেমি যেহেতু এতটা পুরু তাহলে সেটা যোগ হবে এতটা পুরু মানে এতটা বেড়ে যাবে তাহলে তাহলে আমরা অন্তর্ব্যাসার্ধ পেলাম এইটা সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুই আর বহির ব্যাসার্ধ পেলাম সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুই তার সঙ্গে এই যতটা পুরু সেটা যোগ হলো বহির ব্যাসার্ধ ঠিক আছে এই হিসেবে আমাকে ওই উপাদানের আয়তন বার করতে হবে মানে কতটা পরিমাণ বালি সিমেন্ট লাগছে তার আয়তনটা ওই সূত্রে বার করতে হবে তাহলে দেখো সতেরোর অঙ্কটা আমরা করছি যে লম্ব বৃত্তাকার পিলারের ব্যাসার্থ দেওয়া আছে সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুই সেমি তাহলে এটা সতেরো দশমিক পাঁচ বাই কুড়ি ডেসিমিটার করলাম যেহেতু আমার ঘন কত ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে বলেছে আমি ডেসিমিটার এককে বার করলাম দশমিক আট সাত পাঁচ ডেসিমিটার 
আর পিলারের উচ্চতা দেয়া আছে প্রতিটি পিলারের উচ্চতা হচ্ছে তিন মিটার এটাকেও ডেসি মিটার এককে নিলাম এবার দেখো বালি সিমেন্টের প্লাস্টারযুক্ত পিলারের ব্যাসার্ধ যখন প্লাস্টারটা আমি যোগ করে ফেলব তখন তার ব্যাসার্ধ কত হবে মানে যেটা আমি তোমাদের বহির ব্যাসার্ধ বলছি সেইটা সতেরো দশমিক পাঁচ বাই দুই যুক্ত তিন দশমিক পাঁচ এত সেমি আমি সব সেমি এককে লিখেছি তাহলে এটা সেমি বেরোলো যখন আমি ডেসি মিটার এককে নিয়ে যাব এটা পয়েন্ট হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ তাহলে চারটা পিলারের চারপাশে প্লাস্টার করতে মশলা লাগবে ওই যে ফোর ইন্টু পাই আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ আর ওয়ান স্কোয়ার বলতে ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ স্কোয়ার মানে যেটা এটা বেরোলো মাইনাস আর টু স্কোয়ার বলতে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু এইচ হচ্ছে তিরিশ এককটা দেখো ঘন ডেসি মিটার দেখো এই রকম এই গুণগুলো এত বড় বড় গুণ করতে সময় লাগবে সেই জন্য এটার ক্ষেত্রে আমরা একটু অন্যরকম পদ্ধতি করব এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ভেবে নিলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই সূত্রে ভেঙে নাও তাহলে কাজটা করতে সুবিধা হবে দেখো তখন একটা ছোট ছোট সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছি টু ঠিক আছে তাহলে সরলটা কোনটার ক্ষেত্রে কিভাবে করলে সুবিধা হবে তোমরা করতে করতে প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝতে পেরে যাবে তাহলে এটাকে পেলাম তেরোশো ছিয়াশি বাই পাঁচ মানে দুশো সাতাত্তর দশমিক দুই এত ঘন ডেসি মিটার এইটা পেলাম চারটা পিলারের চারপাশে প্লাস্টার করতে কতটা পরিমাণ মশলা লাগবে সেটি এটা হলো এর পরবর্তী একটা অংশ রয়েছে যে প্লাস্টারের মশলা তৈরি করতে যদি ফোর ইস টু ওয়ান অনুপাতে বালি ও সিমেন্ট মেশাতে হয় তবে কত ঘন ডেসি মিটার সিমেন্টের প্রয়োজন হিসাব করে লিখি আচ্ছা বালি আর সিমেন্টের অনুপাতটা দেওয়া আছে ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে আমার সিমেন্ট প্রয়োজন কত হবে না একের পাঁচ আমরা জানি আনুপাতিক ভাগ হাত তাহলে সিমেন্টের ক্ষেত্রে কত হলো একের পাঁচ তাহলে একের পাঁচের সঙ্গে এটি গুণ হলো দুশো সাতাত্তর দশমিক দুই ঘন ডেসি মিটার তাহলে এটা পঞ্চান্ন দশমিক চার চার ঘন ডেসি মিটার হলো তাহলে আমরা নেক্সট পরের অঙ্কতে চলে যাচ্ছি আঠারো অঙ্ক দেখো একটি লম্ব বৃত্তাকার ফাঁপা চঙ্গের বহির ব্যাসের দৈর্ঘ্য ষোলো সেমি অন্তর ব্যাসের দৈর্ঘ্য বারো সেমি চৌংটির উচ্চতা ছত্রিশ সেমি চৌংটিকে গলিয়ে দু সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাস বিশিষ্ট এবং ছ সেমি দৈর্ঘ্যের কতগুলি নিরেট চৌং তৈরি করা যাবে হিসাব করি আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে দেখো বহির ব্যাস অন্তর ব্যাস দেওয়া আছে তার মানে উপাদানের আয়তন পাবো আমরা সেই উপাদানের আয়তন যা হবে সেইটা দিয়ে আমরা কতগুলো নিরেট চৌং বানাবো সেই চৌংয়ের আবার ব্যাসার্ধ ব্যাস দেওয়া আছে দু সেমি আর তার উচ্চতা দেওয়া আছে ছ সেমি তাহলে আমরা ধরে নেব যে এক্সটা চ নিরেট চৌং বানানো যাবে তাহলে এটার আয়তন ইন্টু এক্স সমান ওই যে প্রথমে ফাঁপা চৌংটা ছিল তার তার উপাদানের আয়তন আচ্ছা তাহলে অঙ্কটা আমরা করছি আঠারো অঙ্ক দেখো ফাঁপা চঙ্গের বহির ব্যাসার্ধ আট সেমি অন্তর ব্যাসার্ধ ছ সেমি উচ্চতা ছত্রিশ সেমি তাহলে চঙ্গের উপাদানের আয়তন কত হলো পাই ইন্টু আর ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ ঘন সেমি এবার দেখো আমরা ধরে নিলাম যে ফাঁপা চঙ্গটিকে গলিয়ে এক্সটি নিরেট চৌং তৈরি করা যাবে তাহলে নিরেট চঙ্গের ব্যাসার্ধ কত হলো এক সেমি এটা দেওয়া আছে দু সেমি বলে ব্যাস দু সেমি দেওয়া ছিল উচ্চতা ছ সেমি তাহলে দেখো এই আয়তনটা এই নিরেট চঙ্গের আয়তন মানে এক্স সংখ্যক নিরেট চঙ্গের আয়তন তাহলে ওই ফাঁপা চঙ্গের আয়তনের সঙ্গে সমান হবে তাহলে দুদিকে পাই পাই কেটে দিলাম দেখো আগে থেকে আমরা কিন্তু কোথাও সরল করিনি এইখানে এসেই কিন্তু পাই কাটবো সরল করার চেষ্টা করব যাতে করে আমাদের কম সময়ে আমরা পৌঁছতে পারি এক্সের মানটা দেখো কাটাকুটি করে একশো আটষট্টি পেলাম তাহলে অতএব একশো আটষট্টিটি নিরেট চৌং তৈরি করা যাবে বোঝা গেল আচ্ছা এবার দেখো আমাদের কিন্তু আগের দিনে এম সি কিউর অঙ্কগুলো আমি করে দিয়েছিলাম সুতরাং আজকে কয়েকটা এসে কিউর অঙ্ক করে দেবো সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন দুটো করাবো বাকি অঙ্কগুলো তোমরা করে ফেলবে কুড়ির দাগে দুই দেখো একটি লম্ব বৃত্তাকার চুঙ্গের বক্রতলের ক্ষেত্রফল শি বর্গ একক ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য আর একক এবং আয়তন ভি ঘন একক হলে সি আর বাই ভি এর মান কত তা লিখি দেখো এখানে কিন্তু ভূমির ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে কোথাও কিন্তু উচ্চতার কথা বলা নেই তাহলে আমরা সেই উচ্চতাটাকেই আগে ধরে নিলাম যে ধরে নিলাম যে কুড়ির দাগে দুই দেখো লম্ব বৃত্তাকার চুঙ্গের উচ্চতা এই যে কক তাহলে প্রশ্নানুসারে সি ইকাল টু টু পাই আর এইচ কারণ সিটা ছিল বক্রতলের ক্ষেত্রফল আর আয়তন ভি ছিল ভি হচ্ছে কত হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ আরটা কিন্তু দেওয়া ছিল ভূমির ব্যাসার্ধ বলে তাহলে এবারে সি আর বাই ভি কী হবে না সির মান বসালাম ইন্টু আর বাই ভির মান বসালাম সরল করে দেখো পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ কেটে দিয়ে শুধু দুই থাকলো তাহলে এটাই আনসার 
কুড়ির দাগে আমার পাঁচের অঙ্কটা দেখো একটি লম্ব বৃত্তাকার চুঙ্গের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো উচ্চতা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো চৌংটির আয়তনের শতকরা কত পরিবর্তন হবে তা লিখি তাহলে দেখো এই হ্রাস আর বৃদ্ধির ফলে এটা হয় আয়তন বাড়বে কিংবা কমবে সেটা কি হবে কিন্তু আগে থেকে বলছে না সেই জন্যই কথাটা বলা হচ্ছে শতকরা কত পরিবর্তন হবে তাহলে তোমাকে পরিবর্তন মানে কিন্তু তুমি পরিবর্তন দিয়ে উত্তর বললে হবে না তোমাকে উত্তরটা বলতে হবে হয় হ্রাস পাচ্ছে নয়তো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে তুমি অঙ্কটা করতে গিয়ে বুঝতে পারবে যে হ্রাস পেল না বৃদ্ধি পেল তাহলে অঙ্কটা আমরা দেখি হ্রাস পাচ্ছে না বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের ব্যাসার্ধ আর একক আর উচ্চতা এই যে কক তাহলে আয়তন কত পাইয়ার স্কোয়ারেজ ঘন একক এখন পরিবর্তিত ব্যাসার্ধটা কত হলো না আর এর থেকে হ্রাস পেয়েছে আর এর ফিফটি পার্সেন্ট আর এর কোনো একটা সংখ্যার ফিফটি পার্সেন্ট মানে কত জানি তার অর্ধেক তাহলে আর মাইনাস আর বাই টু তার মানে আর বাই টু একক হলো তার এখনকার ব্যাসার্ধ বা পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ তাহলে পরিবর্তিত উচ্চতা কত হবে এটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে এইচ এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট যোগ করা হলো এইচ বাই টু তার মানে থ্রি এইচ বাই টু হলো তাহলে এখন পরিবর্তিত আয়তনটা কত হবে না এই ব্যাসার্ধ পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ আর পরিবর্তিত উচ্চতা দিয়ে যেটা পাবো পরিবর্তিত আয়তন পেলাম পাই ইন্টু আর বাই টু হোল স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এইচ বাই টু ঘন এক কত হলো থ্রি বাই এইট দেখো তিন এখানে দু দুয়ে চার দুয়ে আট তাহলে তিন বাই আট পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন এক এখানে দেখো এই যে পাই আর স্কোয়ার এইচ ছিল পূর্বের আয়তন আর এখন এখন হয়ে গেল থ্রি বাই এইট একটা গুণ হলো তাহলে দেখে বুঝতে পারছি যে এটা কমে গেছে ওখানে পাই আর স্কোয়ার এইচের সঙ্গে ওয়ান ছিল এখানে তিনের আট হয়েছে তিনের আট তো একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ যেটা একের থেকে কম তার মানে আলটিমেটলি তার আয়তনটা কমলো তাহলে আমরা বলছি অতএব আয়তন হ্রাস সমান পাই আর স্কোয়ার এইচ থেকে থ্রি বাই এইট পাই আর স্কোয়ার এইচ বাদ দিলাম তাহলে দেখো এখানে এক সহগ আছে এক এক থেকে তিন বাই আট বাদ দিলে পাঁচ বাই আট আর পাই আর স্কোয়ার এইচ তো দুটোর ক্ষেত্রেই ছিল সেটা বাইরেই থাকলো আমি সংক্ষেপে এটা করেছি এবং তোমরাও এটা এক লাইনেই করতে পারবে আশা করি এটা ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই এইট করলে ফাইভ বাই এইট হয় তাহলে আয়তন হ্রাসের হার কত হলো না দেখো এখন যে হ্রাস হলো সেটা কতর ওপরে হলো না পূর্বের আয়তন যেটা ছিল সেটা নিচে আসবে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেহেতু আমরা হ্রাদ হার চেয়েছি তার মানে শতকরা হার চাওয়া হচ্ছে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে পূর্বে এখনকার যে আয়তন হ্রাস বা বৃদ্ধি যেটা হয়েছে সেটা ওপরে থাকলো নিচে পূর্বের আয়তন থাকলো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সরল করে আমরা পেলাম বাষট্টি পূর্ণ একের দুই পার্সেন্ট তাহলে অতএব চৌংটির আয়তন বাষট্টি পূর্ণ একের দুই পার্সেন্ট হ্রাস পেল তাহলে এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আমি করে দিলাম তোমরা বাকি অঙ্কগুলো করবে এবং প্রশ্নপত্র সলভ করতে গিয়ে যদি কোথাও আটকে যাও অবশ্যই জানাবে আমি তোমাদের অবশ্যই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেব আজকের মতো এখানেই শেষ এখানেই রাখি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো